பிறகு தொடர்ச்சியை நீங்க பார்க்கலாம் பணத்தின் வகைகள் தொடர்பான விடயங்களாக அது இருக்கும் அது இந்த பணத்தின் வகைகள் தொடர்பில் வந்து எங்களோட பிஸ்னஸ் அடியை பொறுத்தவரை கடந்த காலங்களில் மிக விரிவாக நாங்கள் பல்வேறு வகைகளை கதைச்சி நாங்கள் ஆனால் இப்போ லிமிட் பண்ணி வச்சுருக்கார் நாலு வகைகள் போதுமானதாக இருக்கும் அதில் முக்கியமானது முதலாவது வந்து சட்ட பணம் சார்ந்த விடயங்கள் இரண்டாவது வங்கி பணம் சார்ந்த விடயங்கள் மூன்றாவது வந்து அந்நிய பணம் சார்ந்த விடயங்கள் கடைசி வந்து இலத்திரணியல் பணம் சார்ந்த விடயங்களாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பண வகைகள் இதை விடவும் இன்னும் கூடுதலான வகைகள் கதைக்கப்படுறதையும் இந்த இடத்துல உங்களை சொல்கிறேன் ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்திய பண வகை பொருட்பணம் அல்லது பண்ட பணம் என்ற அடிப்படையில் இருந்தது அதை பற்றி நாங்கள் இங்கே விரிவாக கதைக்கிறீர்கள் அது தேவையில்லை ஆனால் இருக்குது அதே மாதிரி நாங்கள் அதில் சொல்லலாம் அடையாள பணம் என்று இருக்குது இக்கனாமிக்ஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அடையாள பணம் அதே மாதிரி நியம பணம் பெண் பணம் அதே மாதிரி மென் பணம் இதை விட நாங்கள் அதில் சொல்கிறேன்னா இந்த பொருட்பணம் அடையாள பணம் நியம பணம் மென் பணம் மென் பணத்துக்கு அப்பால் இந்த பணங்களில் இருந்து சில முக்கியமான வேறுபட்ட பண வகை என்று சொல்லலாம் கருத்த பணம் கள்ளப்பணம் என்ற வகைகள் எல்லாம் இருந்த வணிகங்களிலும் வந்து இது விரிவாக நான் படித்தனாங்கள் இப்போ அது பற்றிய விடயங்கள் பெருசாக தொடப்படுறே இல்லை பிரதானமாக இந்த நான்கு வகைகளை மையப்படுத்தி நீங்கள் ஒரு சிறு விளக்கத்தை அதில் கொடுக்கக்கூடிய இருந்த காணும் இதை இன்னும் விரிவாக நீங்கள் பொருளியலையும் படிப்பீங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த சட்டப்பணம் சார்ந்த விடயங்களில் நாங்கள் சட்டப்பணத்துக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்கலாம் என்றால் ஒரு சின்ன விளக்கம் ஒரு சிறிய விடயத்தை அங்கே வெளிப்படுத்தினா காணும் நாட்டில் நிதி அதிகாரிகளின் கட்டளைகளுக்கு அமைவாக எங்கள் நாட்டை பொறுத்தவரையில் அந்த நிதி அதிகாரிகள் என்ற அடிப்படையில் திரை சேரி இருக்கு அதே மாதிரி இலங்கை மத்திய வங்கின்ற செயற்பாடுகள் இருக்கு அந்த திரை சேரின்ற அதிகாரம் அளிப்பு அமைவாக இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியீடு செய்யப்படுகின்ற தாழ் மற்றும் குட்டி நாணயங்கள் சட்ட பணமாக இருக்கும் இதான் அங்கே அதுக்கான ஒரு சிறிய விளக்கம் அந்த தாழ்குட்டி நாணயங்கள்லாம் சட்ட பணம் என்றது அடிப்படையாக இருக்கும் அந்த தாழ்குட்டி நாணயங்களை இலங்கை மத்திய வங்கி இலங்கை அரசின் சார்பில் வெளியீடு செய்த போதும் அந்த தாழ் நாணயங்களை தயாரிக்கின்ற பணியில் வந்து மத்திய வங்கியின் அனுமதியின் கீழே டோமஸ் டிலார் என்ற ஒரு பல்தேசிய கம்பெனியும் அதே நேரம் குட்டி நாணயங்களை தயாரிக்கின்ற பணியில் ரோயல் மினிஸ் சென்ற நிறுவனம் ஈடுபடுறது எந்த இடத்துல சொல்லலாம் அதே நேரம் இந்த பணத்தில் முக்கியமான இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த சட்டப்பணம் தொடர்பில் வந்து திரவத்தன்மை தொடர்பான விடயங்கள் கூட பொருளியில் படிப்பீங்க இங்கே அந்த திரவத்தன்மை என்றது நூறு வீத தன்மை கொண்டது அந்த பணத்தின் இயல்பு அதாவது நாங்கள் இலகுவாக கொடுக்கல் வாங்கல்களை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மையோட அதில் எந்த விதமான கால தாமதங்களை வந்து நேரடியாக கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யக்கூடிய ஒரு இயல்பு அந்த சட்ட பணத்துக்கு உரியது அதுக்குரிய விசேட பண்பாக இருக்கும் அது பிறகு ரெண்டாவது சட்ட பணத்தை தாண்டி ரெண்டாவது பண வகைக்கு வாரம் வங்கி பணம் சார்ந்த விடயங்கள் இந்த வங்கி பணம் சார்ந்த விடயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்க முக்கியமாக மூன்று வகையான வைப்புகள் பற்றி ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தி கொள்கிறேன் அதில் முக்கியமான பிரதான வைப்பு நாங்கள் எங்களை இந்த பேச்சியில் ஊடாகவே கதைக்கு இருக்கும் கேள்வி அல்லது நடைமுறை வைப்புகள் தொடர்பான விடயம் இருக்குது அதே மாதிரி சேமிப்பு வைப்புகள் இருக்குது அதை விட நிலையான வைப்புகள் இருக்குது மூன்று பிரதான வைப்புகள் பற்றி நாங்கள் இந்த வர்த்தக வங்கிகள் தொடர்புடைய விடயங்களில் விரிவாக கதைக்க இருக்கோம் இதில் இந்த வங்கி பணம் சார்ந்த விடயம் என்ன என்றால் நீங்கள் இலவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் இந்த கேள்வி அல்லது நடைமுறை வைப்புகள் கேள்வி அல்லது நடைமுறை வைப்புகள் என்ற இன்னொரு விடயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் பெறணும் அது நாங்கள் இந்த தேர்ச்சியெல்லாம் தொடர்ச்சியாக படிக்க இருக்கிறோம் அது வர்த்தக வங்கிகளோட மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் இலங்கையில் இருக்கின்ற அந்த வர்த்தக வங்கிகளால் மாத்திரம் தான் அந்த கேள்வி அல்லது நடைமுறை வைப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அந்த கேள்வி அல்லது நடைமுறை வைப்புகளில் உள்ள அந்த மீதி தான் வங்கி பணம் என்றது அழைக்கப்படும் இலகுவான விடயம் அதாவது நாட்டில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் காணப்படுகின்ற கேள்வி அல்லது நடைமுறை வைப்புகள் இந்த மீறி வங்கி பணம் என்று சொல்கிறோம் அந்த வங்கி பணத்தை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் காசோலை எழுதுவதன் ஊடாக அந்த காசோலை பற்றிய விடயங்களும் எங்களோட பாடப்பரப்பில் இருக்குது அப்போ இந்த சட்ட பணத்தோடு ஒப்பிடுங்க வங்கி பணத்தில் அந்த நூறு வீத திரவத்தன்மை அதோடு ஒப்பிடுகின்ற போது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறத நீங்கள் எந்த இடத்துல உங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அது பிறகு நான் தொடர்ச்சியாக வாரம் அந்நிய பணம் அல்லது கிட்டிய பணம் என்ற விடயத்து விரைக நாங்கள் ஏற்கனவே வைப்பில் ஒரு வைப்பை சட்டிட்டோம் அது கேள்வி அல்லது நடைமுறை வைப்பு வங்கி பணத்துக்கு போயிட்டு அவள் மிச்சம் இரண்டு வைப்புகள் அதாவது சேமிப்பு மற்றும் நிலையான வைப்புகள் அதோட சில நிதி ஆவணங்கள் அதை முக்கியமாக நாங்கள் சொல்லுவோம் குறுங்கால நிதி ஆவணங்களை எடுத்துக்கொண்ட திரைசேரி 
உண்டியல்கள் இந்த திரைசேரி உண்டியல்கள் பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கதைச்சிருந்தேன் மூன்றாவது தேர்ச்சியில் வந்து அரசு மணிகம் சார்ந்த விடயங்களில் துணை நீர் வைப்பு வசதி வீதம் துணை நீர் கடன் வசதி வீதம் பற்றிய விடயங்கள் படிக்கேக்க இந்த திரைசேரி உண்டியல் பற்றிய விளக்கம் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்க நினைக்கிறேன் அரசாங்கத்தின குறுங்கால நிதி தேவைக்காக இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியீடு செய்யப்படுகின்ற அந்த நிதி ஆவணங்கள் ஒரு வேடத்துக்கு உட்பட்ட முதிர்ச்சியை கொண்டதாக இருக்கும் வண்ணம் அதில் முக்கியமாக வந்து நாங்கள் தொண்ணூற்றி எண் தொண்ணூற்றி ஒன்று நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி முந்நூற்றி அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் முதிர்வை உடையதாக அது வெளியீடு செய்யப்படும் என்று சொல்லுவோம் அவ்வாறான அந்த துறை செய்தி உண்டியல்கள் அதே நேரம் மற்ற வங்கிகளால் வரையறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனிகள் நிதி தேவைக்காக வெளியீடு செய்யப்படுகின்ற சில வைப்பு சார்ந்துதல் சார்பான விடயங்கள் அதில் உண்மையாக அந்த வைப்பு சார்ந்துதல் சார்பான விடயங்கள் என்றது ஒரு விடயமாக இருக்கும் அதை விட நாங்கள் அதில் படித்திருப்போம் முக்கியமான விடயம் வணிக பத்திரம் அதாவது வரையறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனிகள் தமது குறுங்கால நிதி தேவைக்காக வெளியீடு செய்கின்ற அந்த வணிக பத்திரங்கள் இந்த வைப்பு சார்ந்துதலை நாங்கள் விடுவோம் வணிக பத்திரங்கள் அதே மாதிரி திரைசேரி உண்டியல்கள் சார்பான அந்த நிதி ஆவணங்கள் அதே மாதிரி இந்த வகையான வைப்புகள் எல்லாம் அண்மைய பணம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது அதுக்கு நாங்கள் ஒரு சுருக்கமான விளக்கம் சொல்கிறேன்னா குறுங்கால முன்னறிவித்தலின் பேரில் நிதியாக மாற்றக்கூடிய அந்த சேமிப்பு மற்றும் நிலையான வைப்புகளில் உள்ள மீதிகளும் இவ்வாறான திரைசெய்தி உண்டியல்கள் அதே மாதிரி வணிக பத்திரங்கள் போன்ற அந்த குறுங்கால பிணைப்பத்திரங்கள் சார்பான விடயங்களையும் நாங்கள் அண்மைய பணம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இந்த சட்ட பணம் வங்கி பணத்தோடு ஒப்பிடுகின்ற போது இங்கே இன்னும் அந்த திரவ திரவத்தன்மை வந்து குறைவாக இருக்கிறதை நீங்கள் விளக்கலாம் அப்போ இது அதில் முக்கியத்துவம் பண்ண வேண்டியது கடைசி விடயம் நாங்கள் இறுதி விடயத்து வாரம் இலத்திரணியர் பணம் இந்த இலத்திரணியர் பணம் சார்பான விடயங்கள் உங்களை சொல்லிக்க ஒரு விடயம் ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த இலத்திரணியர் பணத்தோட தொடர்புடைய விடயங்கள் தனி தேர்ச்சியாக இன்னும் மிக விரிவாக இருக்கு அப்போ நான் இதில் ஒரு சின்ன விடயத்தை மாத்திரம் சொல்கிறேன் இலத்திரணியர் பணம் என்ற இந்த விளக்கம் என்னென்னா தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் அதே மாதிரி டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் வெண்மான தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு தொழில்நுட்பத்தின் விளைவாகவும் உருவாக்கம் பெற்றதும் உள்ளூரில் மாத்திரமன்றி சர்வதேச ரீதியான கொடுக்கல் வாங்கல்களையும் பயன்படுத்தக்கூடியதுமான அந்த பணம் தான் இலத்திரணியல் பணம் என்று சொல்லுவோம் அதுக்கு தான் மிக முக்கியமான ரெண்டு உதாரணங்கள் சொல்லுவோம் கடன் அட்டை பெறவெட்டை போன்ற விடயங்கள் அப்போ அந்த பணம் சார்ந்த விடயங்களும் இந்த வகைக்கு இருக்கு ஆனால் இது தனி ஒரு தேர்ச்சி மட்டமாக நான் நினைக்கிறேன் தேர்ச்சி மட்டம் மகிழ சமூகில் நீங்கள் இதை பற்றி விரிவாக படிப்பீங்க வேண்டும் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொள்வோம் இதற்கு பிறகு இந்த பணத்தின் வகைக்கு பிறகு கடைசிய அதாவது இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தின் இறுதி கற்றல் பேராக இலத்திரணியல் பணத்தினூடான சேவைகள் பற்றி அதில் அடிக்கடி நான் நினைக்கிறேன் ஏறக்குறைய ஒரு ஐந்து வருடத்தில் ரெண்டு தடவைக்கு மேலே எங்களை இந்திய அமைப்பில் கேட்டிருக்கார் இந்த இலத்திரணியல் பணத்தினூடாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சேவைகள் அதில் முக்கியமான நாலு சேவை நான் இதில் குறிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று நாங்கள் ஏடிஎம் என்று சொல்கிறோம் அடுத்து ஏடிஎம் என்று சொல்கிறோம் அடுத்து சிடிஎம் அதோட இஎஃப்சிபிஓஎ சென்டர் விடயம் அதில் சொல்லப்படுது இதில் வந்து இந்த ஏடிஎம் சார்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பணம் எடுப்பன வலு பயன்படுத்துகின்ற அந்த ஆட்டோமேட்டிக் கலர் மிஷின் தண்ணியக்க பணம் பரிமாற்றல் பெறுதல் இயந்திரம் என்ற அடிப்படையில் அதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் அதே நேரம் இன்னொரு விடயம் அதில் ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கு நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் டிபாசிட் மிஷின் அண்டு இந்த இடத்துல சொல்லுவோம் நடைமுறையில் அது சிடிஎம் அண்ட பேரால் அழைக்கப்படுது ஆனால் இங்கே நாங்கள் சிடிஎம் அண்டு சொல்கிறது வந்து செக் டிபாசிட் மிஷின் காசோலை வைப்பு இயந்திரத்தை தான் எங்களோட வணிக கல்வியில் நாங்கள் சிடிஎம் அண்டு சொல்லுவோம் ஆனால் நடைமுறையில் சிடிஎம் அண்டு சொல்கிறது வந்து பண வைப்பு தொடர்பான விடயம் எங்களுக்கு அழைக்கப்படுது என்று நீங்கள் பார்க்கணும் இதை விட அதில் முக்கியமான இறுதி சேவை இஎஃப்டிபிஓஎஸ் என்று சொல்கிறோம் அதாவது இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் போன்ற நவீன விற்பனை நிலையங்கள் இதை விட பெட்ரோல் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் போன்ற இடங்களில் எல்லாம் நாங்கள் இந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டை பயன்படுத்தி கொடுப்பனை செய்கின்ற போது அதற்கு பயன்படுத்துகின்ற அந்த இயந்திரம் தான் இஎஃப்டிபிஓஎஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அதாவது விற்பனை நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இலத்திரணியல் நிதி பரிமாற்றல் இயந்திரம் என்ற அடிப்படையில் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நான் நினைக்கிறேன் இந்த நோட்ஸ் வரப்பில் வந்து உங்களை நான் தந்துருக்கு ஹையேட்டில் இதுக்குரிய படங்களோட இன்னும் மேலதிக விளக்கங்களும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் இந்த இலத்திரணிய பணத்தினூடாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சேவைகள் இந்த பிரதானமாக நாலு சேவைகளை சொன்னாலும் இதை விட டெலி பேங்கிங் அதுக்கு பிறகு டெலிவிஷன் பேங்கிங் என்ற விடயங்களும் இங்கே சொல்லப்படுறதும் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்தி கொண்டோம் இந்த முதலாவது
அதே நேரம் இந்த வகுப்புகளை அரேஞ்ச் பண்ணி ஒழுங்குபடுத்தி எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற ஜூனியன் கல்லூரி ஆசிரியர் பிரபாரன் சார் மற்றும் வேலாயுப் சார் ஆகியோர் இந்த இடத்துல நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்